ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எப்போவும் செய்கிற பன்னீர் கிரேவி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் பன்னீரை நல்லா கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான கிரேவி செய்ய போகிறோம் இந்த கிரேட்டட் பன்னீர் கிரேவி சப்பாத்தி பரோட்டா அப்புறம் கோகோனட் புலாவ் இது மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வந்துட்டு பட்டர் கூட இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெசிபியோட மெயின் டேஸ்ட்டே வந்துட்டு இந்த வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்ல டார்க் கோல்டனாக வர அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓரமெல்லாம் நல்ல டார்க்காக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இன்னும் இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வதங்கணும் இப்படி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிறதுனால இது நல்ல ஃப்ளேவரும் நமக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் கிரேவியோட கலரும் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா டார்க்காக கிடைக்கும் இந்த சமயத்தில் நம்ம இது கூட மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே தனியாக தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் பிளெயின் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறதா இருந்தாக்கா நீங்கள் இதை ஒரு டீஸ்பூனாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது அதிகம் காரம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இப்படி நல்ல இந்த எண்ணெயிலே வந்துட்டு இந்த மிளகாத்தூளை போட்டு வதக்கிறதுனால இனிமேல் உங்களுக்கு நல்ல கிரேவி நல்ல டார்க் கலரில் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷமாக இது வந்துட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் ஒரு மூணு தக்காளியை நல்ல மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஜூஸை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல எண்ணெய் பிரிய வதங்கிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் காய்ச்சி நல்ல ஆறுன பால் வந்துட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இந்த கிரேவிக்கு நம்ம தண்ணியே சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த பாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிரேவிக்கான கன்சிஸ்டன்சி நல்லா சூப்பராக கொடுத்துரும் இந்த பால் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களோட கிரேவி வந்துட்டு நல்ல மலாய் டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு இது வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கிரேட் பண்ண பண்ணீரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொஞ்சம் திக்காயிருச்சு இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு திக்காக வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் பன்னீரை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் இந்த துருவலை நம்ம வந்துட்டு இந்த கிரேவி கூட சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் க்யூப்ஸ் போட்டால் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட இந்த கிரேவியை ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க இதனால் நம்ம கிரேட் பண்ணி போடுறதுனால உங்களுக்கு பன்னீரில் அந்த காரம் உப்பு எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா சேர்ந்துருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது கொஞ்சம் திக்காக வரட்டும் இப்போ நீங்கள் சப்பாத்தி புலாவ் கூட சாப்பிட்றதுனா இந்த பதத்தில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இன்னுமே கூட இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு பதக்கி நல்லா திக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டில் கிரேட்டட் பன்னீர் கிரேவி சப்பாத்திக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கவிஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching.